असलम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर फाइन हैव अ वेरी ब्लेस्ड फ्राइडे वेलकम टू योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर मिस निदा जमूर्द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स पेज नंबर सिक्सटी सिक्स टूडे वी विल स्टार्ट एन आर न्यू लेसन लेसन नंबर नाइन आवर क्लोथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट एंड डे हेयर डेट इज़ फोर्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी सी डॉट इज़ फॉर क्लास वर्क एंड डे इज फ्राइडे आवर क्लोथ्स किस बारे में है चैप्टर आपको आइडिया हो गया होगा कपड़ों के बारे में ठीक है क्लोथ्स प्रोटेक्ट एस फ्राम कोल्ड हीट डस्ट रेन एंड ऑल्सो फ्राम इंसेक्ट्स ठीक है क्लोथ्स क्या करते हैं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हर तरह के मौसम से सर्दी से गर्मी से डस्ट से बारिश से और इवन इंसेक्ट से ठीक है क्या करते हैं क्लोथ्स हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पीपल अराउंड द वर्ल्ड वर्ड वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ देयर प्लेस दुनिया भर के लोग मुख्तफ तरह के कपड़े पहनते हैं डिपेंड करता है कि वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की आबो हवा कैसी है अगर वो गर्म इलाकों में रहते हैं तो वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे उन्हें कम गर्मी लगे ठीक है जो उन्हें कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करे जिसमें से हवा अच्छी तरह से गुजर सके अगर वो ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जो गर्म होंगे जिससे उन्हें सर्दी कम लगे जो अपने जिनके अंदर हीट ट्रैप हो सके ठीक है जिनमें से हवा ना गुजर सके सो ये डिपेंड करता है प्लेस पे भी डिपेंड करता है प्लस काइंड ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में आते हो आप यूनिफॉर्म पहनते हो घर में आप और कपड़े पहनते हैं सो so, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं आवर क्लोथ्स शुड बी कंफर्टेबल सूटेड टू वेदर कंडीशन एंड सूटेड टू द टाइप ऑफ वर्क वी डू हमारे कपड़े एक तो कम्फर्टेबल होने चाहिए ठीक है जिसमें हम कम्फर्ट फील करें सुकून महसूस करें मौसम के मुताबिक होने चाहिए ठीक है अभी मैंने बताया जैसे गर्म मौसम है तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए लाइट कपड़े पहनते हैं हम लाइट कलर्स पहनते हैं जिनमें से हवा गुजर सके जो पसीने को एब्जॉर्ब कर सकें एंड सूटेड टू द टाइप ऑफ वर्क वी डू और हमारे काम की नोयत के मुताबिक होने चाहिए ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल जाएं आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ठीक है आप बग़ैर यूनिफॉर्म के स्कूल में चले जाएँगे तो नो वन विल रिकगनाइज दैट यू आर द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल ठीक है यूनिफॉर्म का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप आ, कहीं बाहर हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल से घर वापस जा रहे हैं यू यू फॉर गेट द वे टू योर होम आपको स्कूल का गार्ड या कोई टीचर आपको देख लेते हैं तो वो आपको फ़ौर पहचान लेंगे कि ये तो फ़िलहाल स्कूल का बच्चा है ठीक है यूनिफॉर्म से क्या मिलता है आपको एक पहचान मिलती है इसी तरह से ये देखिए अगर आर्मी वर्कर है तो वो आर्मी का यूनिफॉर्म पहनेगा जहाँ भी हम किसी को इस ड्रेस में देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ही इज़ फ्राम आर्मी इसी तरह से मुख्त शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं वो मुख्त किस्म के ड्रेसेस पहनते हैं अपनी एक उनकी पहचान होती है ठीक है उससे उनको रिकगनाइज़ करना ईजी हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं जैसे अगर आपके स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं ठीक है गार्ड अंकल ने अगर अपना प्रॉपर वो वाला यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ वो दूसरे ड्रेस में है तो यू आर अनेबल टू आप तो खैर चले स्कूल में मतलब पुराने हैं जानते हैं कि ये गार्ड अंकल है कोई अगर नया बच्चा है उसको तो यूनिफॉर्म से ही पता चलेगा ना कि ही इज़ द सिक्योरिटी गार्ड अगर वो दूसरे कपड़ों में है तो बच्चा नहीं पहचान पाएगा और अगर उसको कोई इशू है तो वो उसको गार्ड से डिस्कस करना है उसको तो गार्ड ही नहीं मिल रहा वो परेशान हो रहा है गार्ड अंकल कहाँ गए तो इस इन चीज़ों से बचने के लिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए या अगर बाहर से कोई आता है स्कूल विज़िट करने तो वो गार्ड के यूनिफॉर्म को देख के पहचान जाता है कि यस ही इज़ द सिक्योरिटी गार्ड ठीक है कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हर टाइप का जो वर्क होता है उसका अपना एक ड्रेस होता है अपना एक यूनिफॉर्म होता है ठीक है मटीरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स अब हमारे कपड़े कैसे बनते हैं टेक पीस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ ऑब्जर्व ऑब्जर्व दैम विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी थ्रेड ऑफ थ्रेड और फाइबर दैट मेक द क्लोथ ठीक है क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ के पीसेस लें और उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करें ठीक है देखने में वो बेशक मुख्तफ हों जैसे देखिए उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको छोटे छोटे धागे बारीक बारीक धागे या फाइबर नजर आएंगे दीज फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड मेक पैटर्न इन द क्लोथ अब ये जो फाइबर्स हैं इनकी मदद से क्लोथ्स बनाए जाते हैं कपड़े बनाए जाते हैं ठीक है और ये फाइबर्स एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हुए होते हैं दे आर ट्विस्टेड टुगेदर और उससे क्या होता है कि कपड़े के ऊपर ये पैटर्न बनाते हैं ऑल क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर क्लोथ्स चाहे जिस भी टाइप के हैं जिस मौसम के हैं जिस आप कह लें कि फील्ड का यूनिफॉर्म है कुछ भी है तमाम क्लोथ्स किससे बने होते हैं फाइबर्स से द फाइबर्स आर वुमेन इन अ मशीन टू फॉर्म पैटर्न फाइबर्स को क्या किया जाता है मतलब
دیکھنے میں تو مختلف قسم کے کپڑے مختلف نظر آتے ہیں نا ان کے پرنٹ مختلف ہو سکتا ہے ان کا اسٹف مختلف ہو سکتا ہے وین جی اور مدر نیٹری سویٹر شی میکس پیٹرن آؤٹ آف وول فائبر ٹھیک ہے جو ہاتھ سے سویٹر بنایا جاتا ہے سلائیوں کی مدد سے تو اگر وہ وہ سویٹر جو تھا اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس میں وول فائبرس کی مدد سے پیٹرن بنایا جاتا ہے انسٹیڈ آف مشین شی یوزز نیٹنگ نیڈلس جو گھروں میں سویٹر بنائے جاتے ہیں اس میں مشین یوز نہیں ہوتی نیٹنگ نیڈلس یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور فیکٹریز میں اوبویسلی مشینز وغیرہ یوز ہوتی ہیں سو so, اس طرح سے کلوتھس بنائے جاتے ہیں تو کیا ہم نے پڑھا کہ تمام قسم کے جو کلوتھس ہیں دیز آر میڈ اپ آف فائبرس اب فائبرس جو ہوتے ہیں دے آر آف ڈفرینٹ کائنڈس وی گیٹ سم فائبرس فرام پلانٹس اینڈ اینیملس سچ ایز کاٹن وول اینڈ سلک دیز آر کالڈ نیچرل فائبرس فائبرس دو طرح کے ہوتے ہیں نیچرل فائبرس اور سنتھیٹک فائبرس نیچرل فائبرس ایز دیر نیم انڈیکیٹس دیٹ دیز آر نان ناٹ مین میڈ یہ مین میڈ نہیں ہوتے یہ پلانٹس اور اینیملس سے ہم لیتے ہیں جیسے کاٹن ہم کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائبر کہاں سے آتا ہے کاٹن کاٹن پلانٹ سے اسی طرح سے وول ہے سردیوں میں ہم وول کے کپڑے پہنتے ہیں یا وولن ہم مفلر یوز کرتے ہیں وولن کوٹس سویٹرز وغیرہ پہنتے ہیں سردیوں میں ٹھیک ہے گرم کپڑے کیونکہ وول جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو وول کہاں سے آتی ہے اٹ کمس فرام دی اسکین آف شیپ شیپ کی اسکن سے وول ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے سلک سلک از اوپٹین فرام سلک ورم ایک کیڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو سلک ورم کہا جاتا ہے ورم ہوتا ہے ایک کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا جس کی ماؤتھ سے ایک ایسا سبسٹینس ریلیز ہوتا ہے ایک ایسا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وچ از فرام وچ سلک از پریپیئرڈ سو یہ وہ فائبرز ہیں وچ آر نون ایز نیچرل فائبرز جو کہ پلانٹس اور اینیملس سے ہم لیتے ہیں کچھ فائبرز ہوتے ہیں وچ آر نون ایز سنتھیٹک فائبرز دیز آر مین میڈ جیسے کہ نائلون یا پولیسٹر جو آپ کے گھروں میں تکیوں کے اندر پولیسٹر ہوتا ہے روئی کی طرح وائٹ کلر کا بہت سافٹ دیز آر سنتھیٹک فائبرس ٹھیک ہے دیز آر دے آر میڈ بائی مین مین فرام سبسٹینسز کالڈ کیمیکلس یہ فائبرس کیا ہوتے ہیں یہ مختلف کیمیکلس کی مدد سے انسان خود بناتا ہے ٹھیک ہے دیٹس وائی دیز آر نون ایز سنتھیٹک فائبرس اور جو فائبرز مین میڈ نہیں ہوتے دیز آر نون ایز نیچرل فائبرس Clothes made from synthetic fibers are stronger. They dry easily. They do not wrinkle easily. They also cannot absorb sweat. Clothes made from natural fibers are therefore more comfortable, especially in hot weather. جو synthetic fibers سے کپڑے بنتے ہیں وہ strong ہوتے ہیں وہ جلدی dry بھی ہو جاتے ہیں ان کے اوپر wrinkles بھی نہیں پڑتے یعنی کہ ان کو بار بار پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی طرح سے they can not absorb sweat وہ پسینہ جذب نہیں کر سکتے جب کہ یہی وجہ ہے کہ جو نیچرل فائبر سے کپڑے بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اسپیشلی گرمیوں میں گرمیوں میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہم لوگ زیادہ تر کاٹن کے کپڑے کو پریفر کرتے ہیں کاٹن کیا ہے ارسا نیچرل فائبر کاٹن میں سے ہوا بھی گزر سکتی ہے اس میں پسینہ بھی جذب ہو سکتا ہے دیٹس وائی اٹ از مور کمفرٹیبل جب کہ جو سنتھیٹک فائبر سے بنے ہوئے کلاتھس ہوتے ہیں وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ٹھیک ہے سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو یو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ